Hi friends, welcome back to our channel. We will see mutton kidney fry. We will see video in the first time. We will see the video in the channel. We will see the video in the bell icon. We will see video in the The mutton kidney fry is 750 grams of kidney. We will wash the tablespoon of red chili powder. We will see the tablespoon powder. We will see the tablespoon of அப்புறம் சோம்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேவைக்கேற்ப மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து புதினா 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி கட் பண்ணி எடுத்துக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் 1 டேபிள்ஸ்பூன்ல இருந்து 1 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மூணு நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி சின்னதா இருந்தா ரெண்டு எடுத்துங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம் வாங்க First, we வந்து ஒரு குக்கர்ல வந்து நம்ம கிட்னியை வந்து போட்டுட்டு அது கூட வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து இத நல்லா கலந்துட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்து இத வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி நிறைய சேர்க்கவேனா கால் கப் போதுமானது இப்போ வந்து இத நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு விட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் வேக வச்சிட்டேன் இத இப்போ ஒரு panல வந்து 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிட்டு தாளிக்க வச்சிருந்த பட்டை சோம்பு கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரிய வச்சிரலாம் அது பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் நீங்க பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் வதங்கனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டே நானே இதையும் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுறலாம் பச்ச வாசன போற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்க காரம் ಜಾಸ್ತಿ வேணானா பச்சை மிளகாய் அளவு வந்து நீங்க கம்மி பண்ணீங்க நான் வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வரைக்கும் போட்டுக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியும் சேர்த்து அது நல்லா வந்து மசிஞ்சு வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கறேன் அது நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து வதங்கனதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னா வந்து கிரேவிக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கும் இந்த ஃப்ரைக்கு இதுவும் வதங்கனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறோம் இந்த மாதிரி கலந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து வதக்கிக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா கருகி போயிடும் இப்போ இது நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா வேக வச்சு வச்சிருக்க கிட்னியை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இது இந்த மசாலா வந்து இந்த கிட்னியோட கோட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னா வந்து ஒரு கால் கப்லேருந்து அரை கப்பு வரைக்கும் வந்து நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து போட்டுங்க ஏன்னா வந்து கிட்னி வேகும்போதும் வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசியாக வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் பெப்பர் தூள் சேர்த்து இறக்கிறேன் சூப்பரான மட்டன் கிட்னி ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சும்மா தண்ணியாக ஒரு சாம்பார் வச்சுக்கிட்டு அது கூட சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோடு இல்லாமல் சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் தாங்க தேங